నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మెంబర్ ఆఫ్ చైర్మన్స్ క్లబ్ అండ్ చైర్మన్ అండ్ చీఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్ బి చంద్రశేఖర్ గారు వారిని అడిగి ఎల్ఐసీలో ఉన్నటువంటి పాలసీల గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలను వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి చంద్రశేఖర్ గారు అలాగే ఎల్ఐసీలో ఉన్నటువంటి పాలసీలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి ఎక్కువగా ఏది ఉపయోగకరంగా ఉంటాయంటారు ఇప్పుడు ఎల్ఐసీలో కొన్ని పాలసీలు ఉన్నాయి దాంట్లో వాళ్ళ ఇన్కమ్ అనుగుణంగా ఎవరికి ఏది ఉపయోగపడుతుందో ఆ పాలసీని మేము చూజ్ చేస్తాం మధ్యతరగతి అంటే ఏ ప్రొఫెషనల్కి ఒక పాలసీ ఇస్తాం మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఒక పాలసీ ఇస్తాం వాళ్ళ ఇన్కమ్ని బట్టి మేము వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ పాలసీ చూజ్ చేయాలో వాళ్ళకు మేము ఇస్తాం ఓకే అంటే మనకి హైదరాబాద్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ చూసుకునేటప్పుడు అన్ని చిన్న చిన్న కుటుంబాలే ఉంటున్నాయి మదర్ ఫాదర్ ఒక కిడ్ ఒక డాటర్ సో ఇలానే ఉంటున్నాయి సో మరి ఇలాంటి చిన్న కుటుంబాలకి ఏ పాలసీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ తగ్గట్టు ఉన్న ప్రీమియంలోనే ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ వచ్చే పాలసీ మేము చూజ్ చేసి వాళ్ళకు కరెక్ట్గా అది చేయగలుగుతాం అండి ఓకే సో మరి అలాగే పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి అయితే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది టెన్త్ వరకు ఒక ఎత్తు అయితే ఇంటర్ నుంచి అలాగే ఆ ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ ఏమైనా చేయాలన్నా ఇన్ కేస్ ఇంజనీరింగ్ చదవాలన్నా చాలా చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో మరి అలాగ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఎటువంటి పాలసీలు ఉన్నాయంటే చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించిన పాలసీలు జీరో టు టువ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇంక్లూడింగ్ ఫాదర్కు రిస్క్తో పాటు వస్తుంది ఆ పాలసీ దానిలో కొంచెం బెనిఫిట్ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు ఉంటుందని అంటే ఫాదర్ పేరు మీద పాలసీ తీసుకుంటాం ప్రీమియం పే చేయాల్సింది ఫాదర్ కాబట్టి చిల్డ్రన్తో పాటు ఫాదర్కు పాలసీ తీసుకుంటాం ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఏదైనా ఎనీ రిస్క్ జరిగితే ప్రీమియం కట్టాల్సిన అతను ఆగిపో అతను చనిపోతానో ఏదో రిస్క్ జరిగితే అక్కడి నుంచి ఆగిపోతుంది కాబట్టి ప్రీమియం కట్టడం ఆగిపోయి వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన మొత్తం అమౌంట్ వాళ్ళకు టోటల్ ఏ ఏ టర్మ్ పీరియడ్ రావాలి ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ ఆ టైంలో మొత్తం టర్మ్లలో వాళ్ళకి సరిపోయే అమౌంట్ వచ్చే పాలసీ చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్ పాలసీ ఓకే సో అది తీసుకుంటే మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అంటారు చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్ పాలసీ ఒక పది లక్షల పాలసీ తీసుకుందాం మనం ఈ రోజు ఓకే పది లక్షల పాలసీ తీసుకుంటే పాలసీ ప్రీమియం టర్మ్ టోటల్ టర్మ్ వరకు ఉంటుంది అంటే పిల్లల ఏజ్ ఒక ఒక ఐదేళ్ళు అయిపోయింది అనుకుందాం టర్మ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాంట్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ తగ్గించాల్సి వస్తుంది ప్రీమియం ప్రీమియం కట్టడం కానీ వాళ్ళకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీన్ టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ టూ ల్యాక్స్ అట్లా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ టోటల్ మెచ్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ మళ్ళీ ఒక పన్నెండు నుంచి పదమూడు అదే ఏ రేటు బోనస్ రేట్ ఉందో అది మొత్తం కలిపి ఇస్తాం ఓకే ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సరిపోయి కుటుంబాల్లో ఆడపిల్లలు ఉంటే కనుక ఎటువంటి పాలసీ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు అదే ఆడపిల్లలకి ఇలాంటి పాలసీ అయితే మెచ్యూరిటీ పరంగా మ్యారేజ్కి ఉపయోగపడే పాలసీ ఆ పాలసీలో మనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పే పాలసీ జీవన్ లక్ష్య అని ఒక పాలసీ ఉంది టోటల్ కంప్లీట్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యారేజ్ అండ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టోటల్ సరిపోయే పాలసీ వస్తుంది జీవన్ లక్ష్య బాగా ఉపయోగపడేది ఫాదర్ పేరు మీద పాలసీ వస్తుంది ఫాదర్ పైన ప్రీమియం పే ఎవరు చేస్తారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఫాదర్ పేరు పైన పాలసీ ఇచ్చి టోటల్ ఇంక్లూడింగ్ ఎనీ రిస్క్ ఏదైనా జరగరాంది అక్కడ ఎవరైతే ఫ్యామిలీ హెడ్కి జరుగుతుందో నామినీ ఎవరు ఉంటారు వైఫ్ ఉంటారు వైఫ్ వైఫ్ సర్వే కావడానికి టోటల్ వైఫ్ ఆ రోజుకి ఎంత చేసినా అంత వైఫ్కి ఇచ్చేసి అక్కడ నుంచి ప్రీమియం కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి ఇవ్వాలి కదా ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ చొప్పున టోటల్ టర్మ్ పీరియడ్ మొత్తం ఎంత ఉందో అని తీస్తాం తర్వాత వాళ్ళ మ్యారేజ్కి మళ్ళీ ఎంత సమ్మిషన్ చేసినా అని తీస్తాం ఉదాహరణకు ఒక పాలసీ టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటే సడన్గా ఫాదర్కి ఏదైనా జరగదు అందరు అయితే డబ్బులు కట్టడం అయిపోతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు వన్ వన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇస్తాం మళ్ళీ ఆ పాప మ్యారేజ్కి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇస్తాం సో అలాగే పిల్లలు ఇప్పుడు బాండ్ బేబీస్ కూడా మనకి పాలసీలు ఉన్నాయి సో మరి అలా అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటివి తీసుకుంటే బాండ్ బేబీకి ఒక ఎండోమెంట్ సింగిల్ ప్రీమియం అని ఒక పాలసీ ఉంది ఓకే ఈరోజు ఇమీడియట్లీ పుట్టిన పాపకు ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ మనం అట్లా వేసేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ టర్మ్కి తీసుకుంటే ఒక ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఎట్ ఎ టైమ్ సింగిల్ చేసేస్తాం ఫిక్స్డ్ బ్యాంక్లో చేసినట్టు దీంట్లో చేయడం వల్ల ఇంకో బెనిఫిట్ ఉంది ఎల్ఐ
ఇచ్చి తీసుకుంటే ఇంతకు ముందు చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్ లాక్ లేదు అంటే ఫాదర్ మీద ఇచ్చి మెచ్యూరిటీ తీసుకుంటే విత్ రిస్క్ ఫాదర్ ఎనీ జరగదరాని రిస్క్ ఎనీ బేస్ ఏదైనా ప్రీమియం పే చేసే వాళ్ళ పైన ఉండాలి దాంతో పాటు వాళ్ళకి మ్యారేజ్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే పిల్లలు ఒకవేళ సడన్ గా ఫస్ట్ నుంచి కట్టకపోయినా ఇప్పుడు ఏదో కొంచెం డబ్బులు వచ్చి పిల్లలకి స్టో ఎక్కడన్నా పెట్టుకుందాం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాక్ కానీ లేదు అంటే ఇద్దరు ఆడపిల్ల కావచ్చు మగపిల్ల మగపిల్లలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇద్దరికి కూడా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి బాగా ఖర్చులు అవుతున్నాయి సో ఆ పరంగా ఆలోచించుకుంటే ఎటువంటి పాలసీ బాగుంటుంది దాంట్లో ఒక ఫిక్స్డ్ పాలసీ ఉంది సింగిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎవరీ త్రీ ఇయర్స్ కు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెగ్యులర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మా దగ్గర దాని సర్వేవల్ బెనిఫిట్ అంటాం దాన్ని బయట ఇంట్రెస్ట్ అంటారు అదే మన దగ్గర ఒక అమౌంట్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళేలాగా ఉపయోగపడుతుందో ఆ టర్మ్ లో వచ్చేట్టు ఫిక్స్డ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్ కేసు ఇండియాలో కనుక ఐదారేళ్ళ బాబు కానీ పాప కానీ ఉందనుకోండి సో ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా మనం సేవింగ్స్ అనేది చేయలేదు ఆ బాబు పేరు మీద కానీ పాప పేరు మీద కానీ ఇప్పుడు మనకి ఐదు ఫాదర్కి కానీ మదర్కి కానీ ఇన్కమ్ పెరగడము ఏదో సంథింగ్ ఉండడం వల్ల మంత్లీ వచ్చే ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంతవరకు ఆ బాబు పేరు మీద పాప పేరు మీద సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఎలా సేవ్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు అంటే వాళ్ళ టర్మ్ వాళ్ళ ఏజ్ ఎట్లాగో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఒక పాప మ్యారేజ్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వంటీ ఆ టైం చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి సరిపోయే అమౌంట్ ఎంత సేవ్ చేస్తానో వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారం దాన్ని సేవ్ చేసి మెచ్యూరిటీ ఇంత లంసం వచ్చేట్టు వాళ్ళ ఉన్న ఇన్కమ్ లో సర్ది చేసి చేస్తాం అదే మనం ఎడ్యుకేషన్ కూడా లోన్ కి సంబంధించి అలా ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు పాలసీలో పాలసీ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎనీ టైం ఎప్పుడు అవసరం ఉందో వాళ్ళకి అనుకూలంగా టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తో లోన్ ఫెసిలిటీ ఇమీడియట్లీ మనకు మన డబ్బులు అక్కడ పాలసీలు ఉండిపోతాయి విరియాన్ కట్టం ఒక పదేళ్ళు కట్టుంటాం అక్కడ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్ జమ అయింటది మన అమౌంట్ ఇమీడియట్లీ వీళ్ళకి అవసరం ఉంది బయట ఎక్కడ వెళ్తే ఇంట్రెస్ట్ రూపాయి ఎక్కువ అమౌంట్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఇక్కడనే తీసుకోవడం వల్ల ఎయిటీ త్రీ పైస అంటే టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఎయిటీ త్రీ పైస ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ లో తీసుకున్నట్టు ఇమీడియట్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ లోన్ పెట్టుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు మళ్ళీ కట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ అట్లా రొటేషన్ లో చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన పాలసీలో మనం నెలసరి కట్టుకునేది ఉంటుందా లేకపోతే సంవత్సరానికి అలా కట్టుకునేది ఉంటుంది రెగ్యులర్ కట్టే ప్రీమియమ్స్ మంత్లీ క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ ఏదైనా చూసు ఆఫ్టర్ ఇదన్నీ కాకుండా బ్యాంక్ నుంచి నెఫ్ట్ ఈసీఎస్ నేషనల్ ద్వారా కట్టేయచ్చు ఎవ్రీ మంత్ బ్యాంక్ త్రో లింక్ పెట్టేసి మనకు తెలియకుండానే బ్యాంక్ నుంచి వెళ్ళిపోయి నెలకి కట్టుకోవచ్చు లేదంటే క్వార్టర్లీ ఉంది హాఫ్ ఇయర్లీ ఉంది ఇయర్లీ ఉంది అంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంవత్సరానికి మంత్లీ కట్టేది బై హ్యాండ్ చేతి నుంచి కాకుండా లెఫ్ట్ నేష్ ఈసీఎస్ బ్యాంక్ నుంచి బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ పెడితే ఎవ్రీ మంత్ ఆ డేట్ రాగానే బ్యాంక్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో మనం వయసులకు సంబంధించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే థర్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ సో వాళ్ళకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నటువంటి పాలసీలు ఉంటాయి దాంట్లో రెండు మూడు పాలసీలు ఉన్నాయండి సేవింగ్స్ విత్ రిస్క్ వచ్చేది అంటే ఫిఫ్టీ లాస్ట్ అదే ఆల్మోస్ట్ మెచ్యూరిటీ దగ్గర వచ్చే వాళ్ళకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ టర్మ్ తోటే ఇస్తాం ఈ మధ్యలో ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఉన్న వాళ్ళకు సిక్స్టీన్ ఇచ్చే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టర్మ్ ప్రీమియం పే అయిన టర్మ్ ఒక సిక్స్టీన్ నేను ఒక పర్టికులర్ పాలసీ చెప్తాను జీవన్ లాభ్ అని ఒక పాలసీ ఉంది టెన్ ఇయర్స్ పేమెంట్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ పేమెంట్ ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది స్మాల్ థర్టీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు సిక్స్టీన్ కట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది దాంట్లో మనం కట్టే మాట ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ వస్తాం అంటే స్మాల్ ఏజ్ వాళ్ళకి చిన్న ఏజ్ వాళ్ళకి సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ పేమెంట్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ మెచ్చి ఉంటుంది మీడియం గ్రూప్ మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు అడిగిన పాలసీ సిక్స్టీన్ పేమెంట్ చేస్తాం ట్వంటీ మీడియం అదే ఆ యాభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకు ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ ఇంకా వేరే ఇవ్వలేము వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ పేమెంట్ సిక్స్టీన్ మెచ్యూరిటీ తోటి అయిపోయి ఇస్తాం పర్సనల్ గా ఎవరన్నా లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అయితే స్టూడెంట్ గా ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉండొచ్చు మేల్ ఆర్ ఫిమేల్స్ ఎవరైనా కానీ ఏ పాలసీ తనకు తానుగా తీసుకోవాలనుకుంటే ఏ పాలసీ బాగుంటుంది లోన్ గా అంటారు పాలసీ 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 తీసుకోవాలనుకుంటే తనకు తానుగా ఇప్పుడు
ఆధార్శిల ఓన్లీ లే లేడీస్ కోసమే అని వచ్చింది ఆ పాలసీ ఓన్లీ ఆ సర్టిఫికేట్ లేని వాళ్ళకి మళ్ళీ చదువుకున్న వాళ్ళకి కాదు సర్టిఫికేట్ లేని వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఆధార్ మన మామూలు పాలసీలు అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండేది కాదు సర్టిఫికేట్ ఉండకపోతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది ఆధార్ శిలా అని ఇచ్చి ఓన్లీ ఆధార్ కార్డు ఇస్తే ఆధార్ తోటి పాలసీ అయిపోతుంది దాంట్లో ఉన్న దాంతో చిన్న పాప వాళ్ళకి పాలసీ వాళ్ళ పేరు మీద ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ప్రీమియం పే చేసే వాళ్ళు ఫాదర్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ గ్రాడ్యుయన్ పే చేస్తారు ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళని తీసుకొని ప్రపోజర్ ఫాదర్ పైన ప్రపోజర్ తీసుకొని వీళ్ళ పైన పాలసీ ఇస్తాం ప్రపోజర్ అంటే అక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే వీళ్ళు వాళ్ళ మీద పాలసీ మనం తీసుకుంటే ఇమీడియట్లీ ఫాదర్కి ఏమన్నా జరగరా అని జరిగితే మిగతా ప్రీమియమ్స్ ఎవరు కట్టాలి ఆగిపోతుంది పాలసీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రపో ప్రపోజర్ని యాడ్ చేస్తే ఫాదర్కు తీసుకుంటుంది దాంట్లో ఇన్ ఇన్ కేసు ఫాదర్కి ఏమైనా జరిగినా ప్రీమియమ్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా టోటల్ మెచ్యూరిటీ వాళ్ళకు ఎవరికి పాప వాళ్ళకి చెందాల్సింది చెందుతుంది ఓకే లేడీస్ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఏజ్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఎటువంటి పాలసీ బాగుంటుంది ప్రొఫెషనల్సా మామూలు హౌస్ వైఫా దాన్ని బట్టి ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎంత అడిగితే వాళ్ళ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తాం వాళ్ళ ఇన్కమ్ మీరు ఎంత కెపాసిటీ ఉంది కట్టాల్సింది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఎంత ఇవ్వచ్చు దాన్ని మేము డిసైడ్ చేసి ఇచ్చేస్తాం మీ మీ ఇన్కమ్ ఒక యాభై లక్ష యాభై వేలు ఉంది పర్ మంత్ దాంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సేవ్ చేయొచ్చు మీరు ఈ ఇన్సూరెన్స్ పరంగా కానీ దేని పరం ఈ మన ఇన్సూరెన్స్ లో అట్లా అయితే వాస్తవానికి ఏంటంటే స్మాల్ ఏజ్ నుంచి మెల్లిగా స్లో సేవింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇది రిటైర్మెంట్ వరకు అది అమౌంట్ మంచి లక్షల కోట్ల మీద వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఎవ్వరు ఆ టైంలో వాడుకోరు కరెక్ట్ టైమ్ గా కరెక్ట్ సేవ్ చేస్తే రిటైర్మెంట్ అనేది ఇంప్లాయీకి వచ్చే బెనిఫిట్ కన్నా మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ సో అలాగే కొంతమంది డిగ్రీ అయిపోవడంతో లేదా బీటెక్ అయిపోవడంతో ఏదో ఒక చిన్న జాబ్ అయినా కానీ వెతుక్కుని దాంట్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు మనీని ఎలా సేవ్ చేసుకుంటుంటే బాగుంటుంది అంటారు వాళ్ళకు వచ్చే ఇన్కమ్ లోనే ఎంతో కొంత వాళ్ళు సరిపడా ఖర్చులు పోను కొంత సేవ్ చేసుకొని ఎంతవరకు మిగులుతుందో దానికి తగ్గట్టే చేసుకోవాలి ఇయర్లీ వన్స్ కట్టే వాళ్ళు ఉన్నారండి ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళు కట్టారు సో ఐదో ఏడో కానీ ఆరో ఏడు కానీ కట్టలేకపోయారు సో అది ఏ రకంగా తీసుకోవచ్చు అంటారు బెనిఫిట్ ఉంటాయా కట్టుతున్నా ఎల్ఐసి లో ఏ పాలసీ తీసుకున్నా మినిమం త్రీ ఇయర్స్ పే చేయాలి మన డబ్బులు రావాలని టోటల్ రాకున్నా మన ఎంతో కొంత అక్కడ ఖర్చులు దాని పోయిన మిగతా ఇస్తారు ఒకవేళ పాలసీ మానేసిన తర్వాత అయినా మినిమం మళ్ళా ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ లో మళ్ళీ రెగ్యులర్ చేసుకోవచ్చు పాలసీ ఇప్పుడు మూడేళ్ళు కట్టిరు రెండేళ్ళు అయింది మానేసి తర్వాత ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ వెళ్ళి పాలసీ రెగ్యులర్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండేళ్ళు ప్రీమియం కట్టి దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి హెల్త్ అండ్ మంచిని నేను ఈ రోజు వరకు బాగా ఉన్నా ఒక డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇచ్చేసి ఎవరు విట్నెస్ ఏజెంట్ ఆర్ ఎవరు విట్నెస్ పెట్టి మళ్ళీ రివైవ్ చేసి రెగ్యులర్ అక్కడ నుంచి రివైవ్ చేసి అన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి రావాల్సిన ఏం ఎందుకంటే ఆ లేట్ పీరియడ్ లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు మెడికల్ కండిషన్ అవసరం పడితే డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ దగ్గర తీసుకుంటే కొన్ని ఎక్కువ సమ్మె చూడు పెద్ద పాలసీలు ఉంటాయి ఆయనకు రిక్వైర్మెంట్ ఆడతారు డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ అది ఎల్ఐసి ప్యానల్ డాక్టర్ లైసెన్స్ డాక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకొని అది డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఈజ్ ఓకే ఆయన ఇచ్చేస్తే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ రెగ్యులర్ చేస్తాయి సో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సో ఆవిడ ఇద్దరు పిల్లలకు సంబంధించి ఎలా సేవింగ్స్ ఎలాంటి పాలసీ తీసుకుంటే ఏం చేస్తాం అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ బేస్ ఇన్కమ్ చూస్తాం మెయిన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది పాలసీ తీసుకోవాలంటే డబ్బులు కట్టాలి అక్కడ ముఖ్యమైనది వాళ్ళ ఇన్కమే మదర్ ఉన్నది ఇన్కమ్ ఎంప్లాయీ అనుకో సమస్య లేదు ఏగలుగుతారు కాబట్టి అట్లా ఓకే సో నెలకి పాతిక వేలు వచ్చే ఒక ఉద్యోగం ఉందనుకోండి ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి పాలసీలు తీసుకుని తన మనీని సేవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఇన్కమ్ ఉన్న అతను మిడిల్ క్లాస్ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ నేను సైడ్ చేసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కాబట్టి ఇంకా లాంగ్ ఎక్కువ పెట్టుకుని జీవన్ ఆనందం ఒక పాలసీ ఉందండి మన దగ్గర మంత్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేస్తే ఒక పది లక్షల పాలసీ వస్తుంది జీవన్ ఆనందంలో అన్ని పాలసీ కన్నా ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఇంకొకటి ఉంది అన్ని పాలసీలలో ఏ రోజు మెచ్యూరిటీ అయిపోతే ఆ రోజుతే పాలసీ కంప్లీట్ అవుతుంది దీంట్లో అ
మళ్ళీ రిస్క్ నామినీకి మళ్ళీ డబ్బులు పది లక్షలు ఒక పది లక్షల పాలసీ తీసుకున్నామండి మెచ్యూరిటీ ఇరవై లక్షలు వస్తుంది టర్మ్ ఇరవై పెట్టుకున్నాం ఇరవై లక్షలు వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ మేము బాండ్ ఇచ్చి మీ నామినీకి పది లక్షలు గ్యారంటీ ఫిక్స్డ్ ఇచ్చేసిన ఫోన్ బాండ్ ఇచ్చేస్తాం అంటే ఒక మనిషి వంద సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ బతకడు మంచి పాలసీ ఓకే ఒక సింగిల్ మదర్ తన డాటర్ ని గానీ సన్ గానీ నామినీగా ఉపయోగించిన చట్టం ఉపయోగించ ఉపయోగించవచ్చు ఉపయోగించవచ్చు బిలో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే మళ్ళీ వాళ్ళకు గార్డెన్ గా ఇంకో అది చేయాలి గార్డెన్ అని అయితే బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు ఏమి అట్కులు రా ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు నామిని పెట్టేస్తాం అప్పటి వరకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు వేరే వాళ్ళని ఒక గార్డెన్ గా ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది సో మన నామినీని ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా నామిని ఎన్నిసార్లు అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం మ్యారేజ్ కాకముందు మదర్ ఫాదర్ ఇవన్నీ పెట్టుకో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ వైఫ్ నేమ్ వాళ్ళు మార్చేసుకో అది రెగ్యులర్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఫస్ట్ తీసుకోవడం సంవత్సరానికి కట్టే విధంగా పాలసీ తీసుకున్నాడు సో తర్వాత తర్వాత దాన్ని హాఫ్ ఇయర్లీ కానీ క్వార్టర్లీ కానీ వన్ మంత్ కి చేంజ్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఏం మూడు మార్చుకోవడానికి ఉండదు పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్స్ మనకి ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే అది చేసుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు ఒక లెటర్ ఇచ్చి నేను ఇప్పుడు మూడు మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇమీడియట్లీ మార్చేస్తాను ఓకే మనం ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కట్టేసాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనం కంప్లీట్ తర్వాత ఏదైనా మాడిఫికేషన్ మూడు ఆల్టరేషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ మనం జూలై లో మళ్ళీ నేను మూడు మార్చుకోవచ్చు సో అది నా మళ్ళీ మన ఇష్టం అనమాట మంత్లీ క్వార్టర్లీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు యానం నుంచి అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కిడ్స్ ఏమన్నా అదే వాళ్ళ సన్ గానీ డాటర్ గానీ సో అలాంటి ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏమన్నా పాలసీలు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు సేవింగ్స్ పరంగా విత్ రిస్క్ తోటి వచ్చేది ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఏజ్ అండి ఆ తర్వాత లేదు ఈ మధ్యలో ఒకటి వచ్చింది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓన్లీ జస్ట్ టర్మ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆ పీరియడ్ లో ఇస్తాం మెచ్యూరిటీ పరంగా ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉండకపోయినా రిస్క్ పరంగా వస్తుంది వాళ్ళకి మనం కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అడిగిన మెడికల్ టెస్టులతో చేసి వాళ్ళు ఓకే హెల్దీ ఉన్నారు అనుకున్నప్పుడు పాలసీ ఇస్తామండి సో అలాగే టోటల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఏమైనా పాలసీ ఉందా అంటారా ఫస్ట్ చెప్పిన పాలసీ టోటల్ జీవన్ లక్ష అంటే ఒకే ఒక ఫ్యామిలీ హెడ్ పైన పాలసీ వస్తుంది బెనిఫిట్స్ అన్ని టోటల్ వాళ్ళకు ఫ్యామిలీకి వస్తుంది ఎనీ రిస్క్ ఏమైనా జరిగిన ఏమీ జరగలేదు వచ్చే డబ్బులు టోటల్ ఫ్యామిలీ వాడుకుంటా జీవన్ లక్ష పాలసీ అంటే జీవన్ లక్ష మీన్స్ మనం ఉన్నా లేకున్నా వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే పాలసీ జీవన్ ఓకే సో అందుకోసమే దాని రిలేటెడ్ లోనే జీవన్ లక్ష్య అని చెప్పి పేరు పెట్టారు జరిగింది అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు పెన్షన్ పాలసీ అలాంటిది ఏమన్నా పాలసీలు ఉన్నాయంట జీవన్ అక్షయ అని ఉంది మన దగ్గర అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచే ఎవ్రీ మంత్ పెన్షన్ వస్తుంది మనకి అది గ్యారెంటెడ్ పెన్షన్ విత్ లైఫ్ టైమ్ అది బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇదే అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రూపాయ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్ దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది ఈ రోజు వరకు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు అరవై ఏళ్ళ నుంచి పెరగలేదు మన దగ్గర ఈ రోజు ఏ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నామో పాలసీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు అదే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో వస్తుంది ఇస్తుంది గ్యారంటీ విత్ గ్యారంటీ గవర్నమెంట్ ఎల్ఐసి అంటేనే గ్యారంటీ ఓకే సో పెన్షన్ పాలసీ తీసుకోవడానికి ఏజ్ లిమిట్ ఎక్కడి నుంచి ఉందంటారు థర్టీ నుంచి అది ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేవింగ్స్ లో మళ్ళీ వేరే పాలసీ ఉందండి సేవింగ్స్ లో జీవన్ తర ఒక పాలసీ ఉంది దాంట్లో జీవన్ తర పాలసీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది రెగ్యులర్ గా మామూలు పాలసీ లాగానే సేవ్ చేస్తాము మెచ్యూరిటీ టైమ్ లో మెచ్యూరిటీ ఇవ్వకుండా అక్కడ నుంచి వచ్చే అమౌంట్ ను డివైడ్ చేసి లైఫ్ టైం మొత్తం పెన్షన్ ఇస్తారు మళ్ళీ ఆ టైమ్ లో వద్దనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అమౌంట్ మనకు మనం ఈ మధ్య కాలం లేదని జరుగుతుంది అయితే మీకు ముందు చెప్పినట్టు పెన్షన్ అక్షయ పాలసీలో వితౌట్ రిస్క్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు ఈ పాలసీలో రిస్క్ ఉంటుంది చంద్రశేఖర్ గారు అలాగే కొత్తగా వచ్చినటువంటి పెద్ద పాలసీలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారు దాని గురించి ఈ మధ్యలో జీవన్ శిరోమణి కొత్త పాలసీ మినిమం కోటి రూపాయల పాలసీ పెద్ద హై నెట్వర్క్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది వస్తుంది బెనిఫిట్స్ గిట అయితే ఇంక్లూడింగ్ దాంట్లో కొన్ని క్రిటికల్ ఇల్నెస్ బెనిఫిట్ అంటే హెల్త్ కు సంబంధించిన అంటే ఎల్ఐసిలో హెల్త్ కు సంబంధించింది ఏది ఉండదు అంటే ప్రీమియం కడతాం రిస్క్ వస్తుంది లేకపోతే మెచ్యూరిటీ వస్తుంది దీంట్లో కొన్ని పదిహేను రకాల జబ్బుల గిట సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్
మరణించడం కానీ అది ఏ విధంగా అది న్యాచురల్ డెత్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే ఎవరైనా చేయొచ్చు సో అలాంటి వాటికి పాలసీలు తీసుకోవడం ఎలా ఉంటుంది అంటారు అంటే ఎల్ఐసీలు పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత మొదట ఐదు సంవత్సరాల లోపు మనిషి చనిపోతే ఏదైనా న్యాచురల్ యాక్సిడెంటల్ ఆర్ ఏదైనా ఇంక్వైరీ అవుతుంది ఇంక్వైరీలో అన్నీ తెలిసిపోతుంది ఏం చేయాలి వితౌట్ ఇంక్వైరీ పాలసీ డబుల్ ఇవ్వండి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైనా ఇమీడియట్లీ వితౌట్ ఇంక్వైరీ ఏజెంట్ సర్టిఫైడ్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ అంటే ఇంక్వైరీ రూప్ అయినా మనకి ఏదైనా మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చి ఉంటే మూడేళ్ల లోపు ఐదేళ్ల లోపు పాలసీ ఎవరైనా చనిపోతే యాక్సిడెంటల్గా చనిపోయినప్పుడు ఇంకా ఆల్రెడీ ప్రూవ్ ఉంటుంది యాక్సిడెంటల్ అంటే ఎఫ్ఐఆర్ పోస్ట్మార్టం టోటలీ ఇవన్నీ ఇంక్లూడింగ్ అంతా ఏ ఎవిడెన్స్ తోటి ఉంటుంది అది నార్మల్గా చనిపోవడం లేకపోతే ఏదైనా జబ్బు రూప్ అయినా చనిపోవడం అంటే దానికి ఇంక్వైరీ ఉంటుందండి మొదటి ఐదేళ్ల లోపు పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైనా చనిపోతే ఇంక్వైరీ రూపాన్ని ఇంక్వైరీ చేసి అంతా ఓకే అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వేస్తాం ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే విత్ నానేర్మి క్లైమ్ అంటారు దాన్ని నానేర్ అంటే ఇంక్వైరీ అవసరం ఉండదు ఐదేళ్ల తర్వాత అయిందంటే జెన్యున్ కస్టమర్ ఎక్కువ మటుకు మనం ఊహించాలి ఎవరైనా డౌట్ పూర్వకంగా ఉంటే ఇంత లోపల ఏదన్నా జరుగుద్ది అని ఓకే సో మరి ఏదైనా పాలసీలో లూప్ హోల్స్ ఉపయోగించుకుని ఆ పాలసీని ఉండదండి ఎల్ఐసీలో ఎందుకు ఉండదంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇంక్వైరీ రూపాయ ఎక్కడ ఉన్నా ఏదైనా తెలిసిపోతుంది ఇంక్వైరీ చేసేంత వరకు ఫస్ట్ మొదటి ఐదేళ్ళ లోపు అయితే ఏది ఏ క్లైమ్ అయినా ఇంక్వైరీ అయిన తర్వాతనే వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇస్తారు సో ఎంక్వైరీ ఎన్ని రోజుల్లో జరుగుతుంది అంటే మనం ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్ ను బట్టి జరుగుతుంది హైయెస్ట్ క్లైమ్ రేషియో ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఇస్తారండి ఎవరు ఎవరు మొత్తం టోటల్ వరల్డ్ నాట్ ఇండియా హైయెస్ట్ క్లైమ్ రేషియో మెచ్యూరిటీ కానీ డెత్ క్లైమ్ కానీ ఎనీ ఏదైనా డబ్బులు మేము సే వాళ్ళు సేవ్ చేసిన ఇవ్వడం కూడా త్వరలో ఇచ్చేది మేము ఎల్ఐసి వాళ్ళు కరెక్ట్ ప్రాంట్ చంద్రశేఖర్ గారు కొత్తగా వచ్చిన హెల్త్ పాలసీలు ఏమైనా ఉన్నాయా దాని గురించి చెప్పండి కొత్తగా వచ్చిన పాలసీ క్యాన్సర్ కవర్ అని ఉందండి ఎల్ఐసీలో ఆ పాలసీ మనం తీసుకుంటాము తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఎప్పుడన్నా క్యాన్సర్ వచ్చినట్టు నిరూపణ అయితే దానికి వచ్చిన పాలసీ ఏదైతే సమ్మె చేయడంతో ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఈ డబ్బుతో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి క్యాన్సర్ కవర్ పాలసీ ఓన్లీ క్యాన్సర్ ఈ పాలసీ స్పెషల్లీ క్యాన్సర్ కోసం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణంలో ప్రతి ఐదు మందిలో ముగ్గురు క్యాన్సర్ వస్తుంది అనాలసిస్ తెలిసింది అని అన్నా దానికని ఎల్ఐసి వాళ్ళు కొత్త క్యాన్సర్ కవర్ అని ఓన్లీ క్యాన్సర్ పాలసీ తీసారు అంటే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బు అంతా హెల్త్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మొత్తం పోతుందని ఇది తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ లో వస్తే ఈ దీని ద్వారా వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వచ్చు అని ఓకే అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న ఆరు నెలల తర్వాత క్యాన్సర్ ఉందని లేదంటే సంవత్సరం తర్వాత క్యాన్సర్ ఉన్నట్టు తెలిస్తే ముందే ఉందన్నట్టు మనం పాలసీ అది తీసుకోకూడదు అట్లా చేయకూడదు సో అంటే అప్పుడు కూడా ఏమన్నా హెల్త్ చెకప్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి అని వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉందో దాని ఫార్మాట్ లో వాళ్ళు హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకొస్తే నిరూపణ అయితే వాస్తవానికి ఇచ్చే సమయం పాలసీ ఇచ్చినామా దాని దగ్గర ఏది రావాలో టెన్ టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం చంద్రశేఖర్ గారు మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని మా ఆఫీస్ కు వచ్చి స్పెండ్ చేసేందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్